लास्ट में हमी स्टेट एंड स्टेट को बारे में डिटेल में पढ़ना गई रखा चो हमी इसको डेफिनेशन प्लस इसका टाइप हो रखा बारे में आज कुरा कर सो सो ये मतलब स्ट्रेस के बारे में कुरा कर रहा हूँ इट इज डिफाइन एज द इंटरनल सोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया अफोर्ड बाई द बडी अगेन्स्ट डिफर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग तो सीम्पली के होने जस्ट हमारे कुछ अब्जेक्ट है अब्जेक्ट में हमें के गये बाहर बार एफ एमाउंट अफ फोर्स एप्लाई गये एक्सटर्नल अफ फोर्स हमें के एप्लाई गये एफ एप्लाई गये अब यह एफ एमाउंट अफ फोर्स एप्लाई करे इसमें के होने भाई यहाँ के होने कंप्रेसन होने भाई सो कंप्रेसन होता फिर के होता जो ये बड़ी भर रह मलिकुल के इलास्टिक नेचर को कारण के इसलिए आपको ओरिजिनल पोजिशन में आने खोज मतलब जो हम कंप्रेसन भैर एक्सन फोर्स को कारण तेस रेसिस्ट कर खोज सो ते रेसिस्ट अफर्ड बाई दी मलिक्यूल्स लाइले एरिया डिवाइड गये हम फाइन कर सकते स्ट्रेस फाइन कर सकता सो स्ट्रेस इज सीम्पली रेसिस्ट अफर्ड अपन लोड रेजिस्टिंग एरिया सो एफ बाई एस इसको यूनिट बन के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होने भाई सेम एज दी प्रेसर तर प्रेसर रेस फिर बिल्कुल ही फरक कुछ हो प्रेसर रेस के बारे में थोड़े कुरा पाँदा खी प्रेसर के जैसे एक्सटर्नली डेवलप हो जो कुछ एवं ये सेप छो सेप में हमें इसी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई कर हमारे प्रेसर को जो जैसे सर्फेस में डेवलप हो तर स्ट्रेसिस जब हम ये फोर्स एप्लाई गये अब इसलिए के इसमें सडन डिफर्मेशन लिया खोज सो तो डिफर्मेशन लेजिस्ट करने बेला में तो रेजिस्टेंट पर यूनिट एरिया हम स्ट्रेस हो सो सीम्पली भन सकता स्ट्रेस के इंटरनली डेवलप हो प्रेसर के एक्सटर्नली डेवलप हो र प्रेसर स्ट्रेस को अर्क डिफ्रेस के होता प्रेसर से जैसे के होता जो हम सर्फेस के संग नर्मली एक्ट हो तर स्ट्रेस को नर्मली एक्ट हो पड़े सो स्ट्रेस और प्रेसर को अरुण धेरे डिफ्रेन हो सो तेस के बारे में अर कुछ भिडियो में कुरा कर सो अब कुरा कर टाइप अफ दी स्ट्रेस के बारे में टाइप अफ स्ट्रेस हमें बेसिकली दुईवटा तरीका में छुटाएर पढ़् एट हो डाइरेक्ट स्ट्रेस अर्क हो इनडाइरेक्ट स्ट्रेस सो डाइरेक्ट स्ट्रेस के सीम्पली हम जब से डाइरेक्ट लोडिंग को कारण होने स्ट्रेस हम डाइरेक्ट स्ट्रेस भाइरेक्ट स्ट्रेस इनडाइरेक्ट लोडिंग को कारण डाइरेक्ट लोडिंग के हमें जो डिरेक्शन में लोड एप्लाई करे डिरेक्शन में डिफर्मेसन भेस हम डाइरेक्ट भाई रो डिशन में हमें लोड एप्लाई करो डिशन भाग अरुण डिरेक्शन में डिफर्मेसन भेस हमें इनडाइरेक्ट लोडिंग भाई अब डाइरेक्ट स्ट्रेस को एवं हो नर्मल स्ट्रेस नर्मल स्ट्रेस भित्र एवं हो टेन्साल स्ट्रेस अर्क हो कंप्रेसिव स्ट्रेस तस्ते सियरिंग स्ट्रेस हो रहा बियरिंग स्ट्रेस हो डाइरेक्ट स्ट्रेस भिस्त इन इनडाइरेक्ट स्ट्रेस में बेन्डिंग स्ट्रेस रर्क हो टर्सनल स्ट्रेस अब कुछ कर नर्मल स्ट्रेस को बारे में टाइप अफ स्ट्रेस विच इज डेवलप वेन एक्सटर्नल फोर्स और लोड एक्ट पर्फर्मल टू द एरिया अफ दी कंटैक्ट जब से हम जो लोड हो हम एरिया अफ कंटैक्ट संग पर्पेन्डिकल एक्ट भाग बेला प्रड्यूस होने वा डेवलप होने हम जो स्ट्रेस है हम नर्मल स्ट्रेस भाई जो हम सर्फेस इसमें हम भो एफ के पर्पेन्डिकल एक्ट भो सो पर्पेन्डिकल एक्ट भाई के होता हम इसमें अब के होने भाई हम नर्मल स्ट्रेस के होने भाई डेवलप होने भाई अब स्ट्रेस सीम्पली होता फोर्स बाई एरिया हो सो यह फोर्स के भो हम फोर्स एप्लाइड भो नेक्स्ट टाइप के सियरिंग स्ट्रेस टाइप अफ स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड वेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट पारल टू द एरिया जो हम मथिलो केस में के थी नर्मल स्ट्रेस में हम एरिया अफ कंटैक्ट राम एक्सटर्नल फोर्स के पर्पेन्डिकल हो तर यह सियरिंग स्ट्रेस में के होता पारल टू द यो एरिया अफ कंटैक्ट हम पारल हम एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड भो हो सियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो सो सीम्पली हमें टू डी में देखा सक्यम टू डी में देखा के होने भाई इसी हम अब के सर्फेस में एक्सटर्नल फोर्स लाए अब इसको डिफर्मेसन होने ए पोइंट ए डैस में पुग्यो डी पोइंट के पुग्यो डी डैस में पुग्यो रही के सीग्मा को सीम्पली एफ बाई ए नहीं हो नर्मल स्ट्रेस रेयर स्ट्रेस के बारे में मैं भिडियो प्ले करम बुझे अज
here's a beam and assume that it's fixed at its base. If we apply normal force to this cross-sectional area, then we know that the stress experienced by the beam will be normal stress which is simply given by F over A, where F is the applied force and A is this cross-sectional area. Suppose that we apply a force in this direction, parallel to area A. Again, the beam will experience some stress, but this time it will be a shear stress. The equation or formula for shear stress is the same as that of normal stress. Stress is simply the applied force per unit area, whether it's acting perpendicular or parallel to the area. What about the deformation in the beam by shear force? Here the deformation will be something like this. The object is stretched to some extent. Now we third type of stress. Bearing stress. It is the resistance developed per unit area when load is transferred to the bearing surface or surface of the contact. यो बियरिंग स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि हाम्रो लेट अस सपोज एउटा हाम्रो के छ यो कोलममा बीम छ यो बीमको जुन यो सर्फेस छ यो टच भएको सर्फेस छ यो कोलम छ टच भएको यति सर्फेस छ अब यति यो सर्फेसमा चाहिँ के हुने भयो इन्ड्युस भएको स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हो बियरिंग स्ट्रेस हो सिम्पली यो भनेको के हो भने लोड ट्रान्सफर भने जुन सर्फेस एरिया छ त्यसमा इन्ड्युस हुने हाम्रो के हो स्ट्रेस भनेको त्यसमा डेभलप हुने स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हो बियरिंग स्ट्रेस हो अब कुरा गरौँ इन्डाइरेक्ट स्ट्रेसेसको बारेमा एउटा हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस र अर्को हुन्छ टर्सन स्ट्रेस बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको के हो भने स्ट्रेस इन्ड्युस्ड ड्यू टु फ्लेक्जर यो भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो हाम्रो यो एउटा बीम छ यसमा के छ हाम्रो युडिएल छ अब यसको बेन्डिङ हामीले मुभमेन्ट डायग्राम बनायौँ भने के हुन्छ यस्तो हुन्थ्यो मतलब यो के हुन्छ यो लोडले के गरिरहेको हुन्छ यसलाई बेन्ड गरिरहेको हुन्छ सो यही यही स्ट्रेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेन्डिङ स्ट्रेस भन्छौँ र से सेकेन्ड टाइप भनेको के छ भने टर्सनल स्ट्रेस छ सो टर्सन स्ट्रेस भनेको चाहिँ स्ट्रेस इन्ड्युस ड्यू टु दि टर्सन सो यसको बारेमा हामी अर्को कुनै भिडियोमा डिटेलमा पढ्नेछौँ अब कुरा गरौँ स्ट्रेनको बारेमा अब कुरा गरौँ स्ट्रेनको बारेमा स्ट्रेन इज डिफर्मेसन ड्यू टु डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेस एन्ड क्यान बी एक्सप्रेस एज द रेसियो अफ दि चेन्ज इन डाइमेन्सन टु दि ओरिजिनल डाइमेन्सन इट इज डिनोटेड बाई एफ्सलन स्ट्रेन भनेको सिम्पली के भने स्ट्रेन भनेको चाहिँ डिफर्मेसन हो ड्यू टु दि डेभलपमेन्ट अफ स्ट्रेस र यसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गरिदिन्छौँ एफ्सलनले डिनोट गर्छौँ र एफ्सलन भनेको सिम्पली के हुन्छ भने चेन्ज इन डाइमेन्सन चेन्ज इन डाइमेन्सन डाइमेन्सनमा के नै हुन सक्ने भयो हाम्रो लेन्थ पनि हुन सक्ने भयो एरिया पनि हुन सक्ने भयो भोल पनि हुन सक्ने भयो अपन ओरिजिनल डाइमेन्सन भन्न सक्यौँ सो यसमा के हुने भयो डेल एल बाई एल पनि हुन सक्ने भयो डेल ए बाई ए पनि हुन सक्ने भयो र डेल बी बाई बी पनि हुन सक्ने भयो अब टाइप अफ स्ट्रेनमा हेरौँ एउटा हुन्छ नर्मल स्ट्रेन अर्को हुन्छ सेयर स्ट्रेन र थर्ड हुन्छ भोलोमेट्रिक स्ट्रेन नर्मल स्ट्रेस भनेको के हो भने डिफर्मेसन पर युनिट लेन्थ कस्ड बाई नर्मल फोर्स इन इट्स डिटेक्सन सो कुनै पनि हाम्रो अब्जेक्टमा चाहिँ नर्मल फोर्स एक्ट भएको छ भने त्यो बेलामाको डिफर्मेसनलाई हामी नर्मल स्ट्रेन भन्छौँ जस्तो हाम्रो यो कुनै अब्जेक्ट छ यसमा चाहिँ के भएको छ हाम्रो टेन्साइ टेन्साइल फोर्स चाहिँ एप्लाई भइरहेको छ सो टेन्साइल फोर एप्लाई भइरहेको छ भनेपछि सो यसमा टेन्साइल स्ट्रेन भनेको के हुने भयो डेल एल बाई एल हुने भयो त्यस्तै यहाँ कम्प्रेसन भइरहेको छ भने हाम्रो कम्प्रेसिव स्ट्रेन भनेको के हुने भयो डेल एल बाई एल नै हुने भयो अब कुरा गरौँ सेयर स्ट्रेनको बारेमा सेयर स्ट्रेन भनेको सिम्पली के हो भने स्ट्रेन ड्यू टु दि सेयरिङ लोड यो भनेको सिम्पली डिफर्मेसन ड्यू टु दि डेभलपमेन्ट अफ के हो सेयरिङ स्ट्रेस हो What about the deformation in the beam by shear force? Here the deformation will be something like this. The object is stretched to some extent. Note that the beam is fixed to the base, so this cross-sectional surface will remain where it is, whereas the cross-sections above it will all get displaced to the right by increasing amounts. Now look at the maximum displacement here. Let's call it delta x. We know that this length is L, it's perpendicular to this. Also notice that there's an angle formed here. We can call it theta. With this information in place, let us define what shear strain is. Shear strain is simply equal to tangent of theta. Yes, shear strain is simply the tangent of this angle. But what is tan theta? 
we know that it's the opposite side over the adjacent side. Here, the length of the opposite side of theta is delta x and length of adjacent side is L. So it's equal to delta x over L. Ratio of change in volume to the original volume. Yo volumetric strength ka simply ke wane change in volume per unit volume ho. Isla hami absolute b le dena karcha. So yeh wane ke wane del b by b unit bar. So yeh wane thiyo strength ra strength ko type ho ro. Ra aaja karagi yeh tini ra next pyramid jo hami Oak's law and modulus of rigidity ko ra karte aur bhi uda numerical le nesam.